От подивіться. Да. Подивіться. Неудобно навіть, да, вийшло? Амбасадор Києва. Ха! От такі троєщинські дівчата в собі. <рес> Ми якби з Лакса вийшли з тобою вдвох. <рес> Ладно, давай, короче. Ти ж, ж театрал, ти ж вмієш. Слухай, я хочу тут працювати. Це просто суперове місце, надзвичайне. Це двері. Це бюл. Мама. Друзі, вимикайте мобільні телефони. Там буде зараз. Красота. Привіт. Це наша остання передача в цьому сезоні. 15 випусків, 17 міст і містечок, 19 крутих амбасадорів і амбасадорок. Знялися на Львівській Еверест. Ба-ба. Томас! Шук-шук-шук! Ми не збираємося розслаблятися, і тому готуємо для вас новий сезон. Тож, якщо ви хочете, щоб це свято продовжувалося, і амбасадори приїхали і до вашого міста, в цій програмі ми розповімо, як нас можна підтримати. Погнали з нами! Сьогодні вже втретє в столиці, і місто Київ покаже київський гурт Даха Браха. Погнали з нами. От як так, да? Я йшов якраз тут, і тут ти. І тут я. Встреча <рес> года. Ну, радий Окей. тебе бачити Навзаєм. в Києві. Кава. Е, що це за місце? Дуже Куди хороше місце. Е, невеличкий е, такий галерейка, книжечки продаються е, і кава. Ага. Що ще треба, да? Давай, Нормально зайдем. Нормально вихід Но. Тут теж галерея працює. Як правило, тут ілюстратори ага. е, хороші, якісні. Ти так по галереях, так? Виходить так. В сквері інтелігентів надо по, по чому я буду ходити. Що це, що це за місто, ти знаєш? Власників? Ні. Ні? Воно якось посеред цього скверу таки наче стоїть такий якийсь гаражик. Такий якби гаражик. і, і, і да, мав. Але подивися, тут такі роботи. Хіба це погано? Як казав мій. Ти, до речі, теж Робіч. малюєш. В тебе не так okay. давно була виставка. Okay. Ну, там малюнків було нема, то фоток в основному. Можеш розповісти, як, як це почалося взагалі? Як малювати? Ага. Та, я на уроках малював. <сум> на парах сидів на цьому малював, щоб запам'ятовувався кращий матеріал, не просто так. Потім, так, що аж дуже вже близько до серйозного, це те, що Влад попросив робити якісь малюнки, Влад Троїцький, для відеоарту, який має бути на наших концертах. Uh-huh. І ось тоді я вже взяв, купив планшет. <му> Отже, я більше люблю центр міста. Uh-huh. Але живеш ти не в центрі? Живу я за 60 кілометрів. Від міста. Серйозно? Абсолютно шор. Неудобно навіть, да, вийшло? Амбасадор Києва. Ха! Більшість моїх друзів люблять поділ, а я попса. Але бач, дивись, це місце таке затишне маленьке, а про нього мало хто знає. Ну як, звичайно, там певна тусовка знає. Він нам так ніжно свиснув, коли ми йшли. Яка твоя історія? Ти народився в Вінницькій... Області. Області, але Потім... закінчував школу в Херсонській, бо батьки переїхали там, коли мені було 9 років, здається. Ага. Херсонська область, там теж родичі. Закінчив школу там, але бажання було їхати до Києва. Угу. Тому що... Це бажання було вчитися на філології чи Ні. просто? Ні, було головне потрапити в велике місто. 
Як ти почав займатися музикою? Я читав, що ти був в цій капелі Дніпро. Е, ну, Чи це не зовсім так? Ні, я був, я, мабуть, десь півтора роки там співав. Але було складнувато, бо в мене не було музичної освіти, я не читав ноти. Ага. І за великим рахунком я там вгадував все, стояв. Потім в даху браху прийшов та сама історія. Круто, ну непогано входить, я тобі маю сказати. Робити вигляд, так? Прикидатися музикантом. музикантом. Так, де наша Лешка? Олег — людина, куратор з тонким розумінням мистецтва. Mm-hmm. І він курирував деякі з муралів київських, як мені здається, одні з найвдаліших. Олег іде. Радий бачити тебе в строю. Привіт. Богдан. Отже, Олешка, ти причетний до цього якимось чином? Трохи причетний. Трошки причетний. Скажи про це, Мео. Ну, це така, насправді, дуже рідкісна історія. Хлопці з дуету «Інтересні казки» — це Володимир Манджос, який, його ім'я — сценічне Ваван, і Олексій Бордусов — сценічне ім'я, якого АЕК. Вони з дуету «Інтересні казки», вони з найкращих муралістів у світі, можна сказати, вони піонери стрит-арту. Їхні об'єкти на замовлення коштують дуже дорого. Так, насправді, «Інтересні казки», мені здається, можна порівняти з «Дахою брахою». Вони Теж подорожують по всьому світу, так. їх дуже багато де знають. Їх стиль є дуже впізнаваним. Тобто, ти коли бачиш мурал інтересних казок, ти одразу скажеш, що це так, що це інтересні казки. Вони одні з найперших почали малювати саме пензлями, не використовуючи спреї. І вони захотіли створити два об'єкти після Революції Гідності, які будуть присвячені саме ситуації в Україні. Тут була реклама пива, насправді, і ми, так поспілкувавшись з пива, вирішили, що її строк давності вже вийшов. І на пейзажній алеї перед всіми дітьми найкраще змалювати та зобразити щось цікавіше, щось більш актуальніше. Як ти почав займатися муралами? Ну, е, насправді це трапилось випадково. Вісім років тому до мене звернувся французький метець, який був ведучим програми про подорожі французького телеканалу «Канал Плюс». І угу. він подорожував по світу і знайомився з локальними митцями, щоб розповісти про їх країну через погляд саме митців, які працювали, малювали на вулиці. Його звуть Жул'єн Малан з псевдонімом «Сет». Моя ідея полягала у тому, щоб запросити його, щоб він приїхав і створив об'єкт у співпраці з українським митцем і промотувати і українське мистецтво, і французьку, франко-українську співпрацю. І він створив з Вованом з «Інтересних казок», з Володимиром Менджосом спільний об'єкт на території Могилянської академії. Ну, ось це другий об'єкт, так би мовити, який створив Володимир Менджос з «Інтересних казок». Це друга частина диптиху, яка називається «Час змін». Зверху ми бачимо такий мікс і Зевса, і Святого Юрія, і якогось індуїзького богу, який намагається нанести удар цієї змії яка у червоній мантії символізує людину з імперськими такими замахами. Ми йдемо зараз до скверу Небесної Сотні, так? Так, зараз вам покажу вже останній на сьогодні мурал. Це робота португальського митця Вілса, який працює у дуже рідкісній на сьогодні Техніці — це з графіто, коли на поверхні безпосередньо будівлі малюнок вибивається за допомогою в цьому разі електродрелі. Під 
почався сутичок з Беркутом. Тут у, в одному з дворів мешкала моя подруга, колега Євгенія Кулеба. І вона, так би мовити, стала лідером цього руху по влаштуванню цієї території, її оздоблення. І мешканці цих будинків вирішили і вичистити все подвір'я, і посадити дерева, і створити невеличкий майданчик для дітей. А найголовніше – те, що вони дізналися, що цей клаптик землі він був придбаний нелегально. І тут планувалося побудувати або торговий центр, або готель. Це погане і... місце, що ж багато місць. Звісно. Евгенія звернулася до мене за допомогою, щоб створити, можливо, якийсь меморіальний об'єкт на... у сквері Небесної Сотні, як його почали називати після того, як вже загинуло багато людей у лютому місяці. І е, е, я й запропонував цього митця, розуміючи, що дотягнутися до нього та запросити в Україну дуже складно. Завдяки його погляду, так би мовити, кожна людина, яка проходить повз на Михайлівській площі і повз цього скверу, дивлячись йому у вічі, це, так би мовити, німий натяк і німе нагадування про те, що сталося, за що хлопці поклали своє життя. Тож це справжній такий соціально-суспільний проект, який дав поштовх для людей закарбувати те, що сталося під час Революції Гідності. Клас. Дякую тобі дуже. Да, залюбки. Дякую. Маркуся. Да, да. да. На днях дзвонимо, спишемося. Конечно. Да. Конечно. Да. 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 <laughs> Нет, да, в смысле, да. да. Саклад називається ветерану піцца ветерану, і це вже ветерану фемелі, бо в них вже ціла фемелі. Це прекрасно. І... Я підписаний на їхнього, як це не знаю, головного, таке в мене враження, який ще... На останцю, так? Да, да, угу. да. Ми зустрінемось не з ним, а з Богданом Чебаном, який є переселенцем з Донецька. Він був одним з тих, хто був на проукраїнських мітингах в Донецьку перед початком окупації. І він спочатку відкрив заклад в Маріуполі, а тепер долучився до цієї ветерану фемілі. Який твій улюблений український фільм? Український? Земля. А що? Той, Оп. до якого ви робили да. сонтрек? Да, да, да. Так, ну, поки що нічого кращого не зняли. Як ти познайомився з Владом Троцьким? Була вистава одна, четвертий лишній, і моя майбутня дружина колись прийшла і подивилася до нас в гуртожитах, сказала, блін, там такий театр. Ми, як ми, вона з Запорізької області, я можна сказати, з Херсонської. Ми приїхали сюди і одразу вдвох почали тут їздити з такими очима, бігати по всьому цьому, дивитися вистави, театри. От, були від Франка вражені, там Кін четвертий, колись була така вистава Хостякою просто. А потім потрапили в дах, і якось все перевернулося. Побачили, що люди можуть нормально розмовляти в театрі. Не обов'язково так кричать і махати руками. Ось і поговорили. От на виставу сходили, все було класно. А потім прийшло якийсь слушок, що театральна школа там нібито функціонує в театрі Дах. Я пішов, бо я пробував там. КВН в інституті філології університету Шевченко. Ну, кудись треба творчу енергію дівати людям, ти розумієш, uh-huh. якщо вона є. Ось вона йшла туди. А, але ти, ти ходила, тобі ти, ні, ти, тобі надав театр, чувак. Тобі надав театр. Я тут театр підвернувся, з владом поговорив. З першої розмови я зрозумів, що я готовий за цією людиною йти і довіряти до. 100%. Влад почав говорити абсолютно якісь фантастичні для мене речі. І я як людина, яка прийшла дуже багато всяких самодіяльностей, я їх дуже не любила. І, і, 
І тут це за великим рахунком, як формально, це теж самодіяльність, тому що ось я не маю освіти ні театральної, ні музичної. Тобто, якщо говорити про професіональне, то це якби не, 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 не правильно. Да? Чи? Ось, а, а, то, а тут мене Влад вразив своєю харизмою і тримає до сих пір. до ветерану піци. Це заклад, який ти не відкривав, але ти став частиною ветерану Фемелі. Так. Правильно? Да. Перший да. заклад ти відкрив в Маріуполі. Да. Е, в нас була про це історія. На Україні. Людина сама по собі є одна, вона ну, мало чого варта. А коли людина знаходить таких самих, як вона, і їх спільнота починає розвиватися, то їх стає все більше, більше і більше. Це важлива дуже історія саме об'єднувати людей з одним баченням світу, світоглядом в одному просторі. Розкажи, як, як ти до цього всього прийшов? Почалося все з Донецька. Yeah. Ну, да, так, в ресторанці перший свій проєкт я зробив Донецьк, називався він з Бачтальні. Це був такий барчик для хіпстерів. Концертики, музичка і все таке. В 2014 році, коли там, почався весь, весь цей двіжняк в Донецьку, я зайняв доволі радикально проукраїнську позицію. От, і тому, в принципі, через певний час мав виїхати з Донецька от, і там, пішов служити в добровольчі підрозділи. От, відслужив е, майже півтора року і е, вирішив, що Маріуполь — це те місто, яке я можу собі на той час дозволити. І по грошах, і по тому, що він набагато ближче до мого рідного дому, ніж все, все, все що інше. От, і, і мені здавалося, що там потрібна та сама ізба читальня, яка в мене була в Донецьку. Мені вдалося виграти грант на відкриття своєї справи. Він там покривав частину всіх витрат, що ми мали понести. Ми там разом з моїми друзями робили ремонт, меблі, коротше, тіпа, весь цей трешняк. От. І вже працюючи десь півроку, я познайомився з Леніа Стальцем. І ми з ним так подумали, коротше, було прикольно зробити ветерану бар. Колись такий невеличкий барчик для... Суворих хлопців, ветеранів, от це все. От. Разом з Льоні ми відкрились тут, на Софіївській 8. Це е, ну, така наша, напевно, флагманська піцерія, просто такі сакральні місце, місце сили і mm-hmm. там, проще епітіти, які можна підібрати. Я побачив, що у нас там є таке болюче місце, що нам не вистачає доставки. Mm-hmm. От. І вирішив, що треба спробувати зробити доставку, де в Маріуполі все накатане, вже хорошо, оренда недорога, можна пробувати. От. Ми зробили перший проект доставки в Маріуполі, і після того понеслось. От. Зараз маємо доставку в Марійку, в Києві, в Борисполі. І зараз запускаємося ще в Кривому Розі і в Одесі. Круто. Так, так, так. Скільки ветеранів працює? Я не можу сказати точно, тому що останній раз, коли ми рахували, загалом в проєкті ветерану фемілі, да, там ветерану груп насправді, да, от, це близько 60 осіб. Це проєкти ветерану кофі, ветерану брауні, ветерану піца, ветерану піца доставка, проєкти ветерану гард, ветерану вуд. Жодного разу не кажемо, що у нас 100% працюють тільки ветерани, от, і це не є моделлю, за якою ми працюємо, тому що якщо ми там, кажем, про якусь соціалізацію, да, там, адаптацію, то ти маєш працювати в колі людей, які тебе розуміють, але при тому всьому з людьми, які мають інший досвід. Да. От, аби навчити класного кухаря з ветерана, ти маєш взяти ветерана, маєш взяти класного кухаря і поставити їх разом працювати. От, так що таке. Богдана, скажи, я от з багатьма людьми говорю, хто е, з Донецька свого часу поїхали, зрозуміло, з яких причин. І дуже мало тих людей, які кажуть, що навіть якщо, дасть Бог, все переграється, о, 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 окупанти підуть звідти, і вони повернуться, що вони готові повертатися в те місто. Як в тебе? І серед твоїх знайомих це? Це хріново. От, насправді це хріново, але це, ну, як на мене, це наслідок частково політики держави, яка не надає людям розуміння того, що ж буде. 
Ну, і, типу, до чого ми йдемо, за що ми боремося, до чого ми маємо прийти, типу, що буде, чим там, буде для вас місце, там, чи типу, забудьте про те. Да? Тобто, коли ти знаходишся в стані невизначеності, в тебе з'являється страх. Щоб побороти цей страх, в тебе має бути стан визначеності. Тому ти дістаєш такий якір, кидаєш і кажеш, все. Буду отут, нікуди більше не поїду, не замахуйте. От В мене ставлено до цього питання трошки інакше. Я намагаюся корінитись тут, да, там, але я чітко розумію, що там, коли на Донецьку змирює український прапор, я маю бути там, моя діяльність має бути пов'язана з цим містом, я за це місто боровся, я закликав людей виходити на мітинги, бороти за це місто. Я не можу Ну, просто так відступити круто, від того. Круто. І я вважаю, Боже. що якщо ми ну, будемо говорити про те, що, типа, та ні, я туди назад не повернусь, типа, окей, якщо ми не повернемось, хто повернеться, повернеться, типа, хто тих, там буде ті, жити? Ті, 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 повернеться, ті, хто ну, призвів до цієї ситуації. Дякую тобі. Дякую, що запросили. Так, приємно познайомитись. Заходьте їсти, їсти, пити. Я заходу час від часу, але. Рідко буваю тут, <смі> в цьому місті. Місті, місті. Бодя, спасибі тобі. Реально дуже крутий ваш проєкт. Стежу, підтримую духовно і як, якщо треба. Світшот носиш, я бачу. Світшотно. І всім там передавайте привіт, з кого зустрінте сьогодні. Там теж дуже хороші люди, я Добре. раджу. Ми підемо перевіримо. Перевірте. Там якась Ніна нас чекає вже. Ну, Ніна така собі там може. Ну, піде. Окей. Добре. Окей. <рес> Дякую. Лайк. Давай. Якщо ви хочете підтримати проект і не вести з України шапки, ушанки і матрешки, то заходьте на Ukrainer Store, там є наші книги англійською і фірмові свідшоти. Ми навзаєм. Як діла? Класно. А в тебе? Супер. Як та погода, знаєш. Давно чекаєш? А, ні. Ну, Це все Марко. Та я таке зрозуміла. Ну. То жити під Києвом. То одні проблеми. <рес> Чому ми тут зустрілись? Ні, ну, по-перше, це ж святиня. Ага. Це ж як би, взагалі серце Києва вважають. Ну, люди вважають, історія вважає. Тому чому ж не тут? Тут ж всі наші, як, наші князі поховані. Як водичка Святенька. газірована. Лужанська. Ладно, це не реклама. А тут же ще ж події чудові відбуваються. Такі як букет Київ Стейдж, високий мистецтв. Фестиваль високого мистецтва. Йдем, буду ще розказувати. На якому ми цього року брали участь. Тут так гарно було. Боже, вони такі молодці, таку гарну сцену збудували. Пропив чугумак, пропив воли. Нам треба квиток, напевно, купити. Напевно, ні. А, ви домовились чи що? Угу. У нас все. Це схвачено, от з нашій кренер. Організація. Організаціон. Ну. От подивіться. Подивіться. <ріст> а я сьогодні трошки почитала, ладно, не буду брехати. Оказується, це збудував Іван Мазепа. Ага. А ти знав? Ні, я, звісно, не знав. І я не знала. Я, 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 я думав, тільки кусок лаври він збудував. Ладно, я позорюсь конкретно. Ну, вибачте, я, я реально погано, що знаю. Ну, так є. Ти народилася в Києві? Все, все життя тут прожила фактично? Знаєш, я народилася чи? в Києві, але це так дивно, я ніколи себе... Якось не вважаю киянкою, це смішно. Ну, я не знаю, для мене Київ — це якесь місце, де я часом буваю. І мені багато людей розказують, боже, яке в тебе гарне місто. І я, да, да, я обов'язково схожу туди, ще щось стигну подивитись. І так вже скільки років я хожу туди. Ну, так хожу, да. Нікуди не хожу. До речі, класне кіно, я тобі не казав. Класне кіно. Ну, тільки... Ти була на прем'єрі? Я ж була на прем'єрі. Ми там в другому залі сиділи. <рес> Саундтреки — о! <рес> Саундтреки ідеально туди підходять. <рес> а знаєш, що саме смішне? Мені дуже сподобався момент, 
де пісня жаба, і ці е, багатоповерхівки, а потім коли Карпати. Фу, нарешті. Ніде нікого немає, вже все. Але я подумав, що це нема Марусі, даю. Все, вимерло. Та, навіть цей речитатив там так вписався. Та все, там просто <рес> ідеально. Нас навіть вже кілька разів питали, чи це якісь спеціальні, ну не всі так чи добре. Чи вона не проплатила? Ні, 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 чи це спеціально ви написали, знаєш, до а, фільму. Да. Ну. Ми ж давно мріємо, щоб музику нашу, беріть фільми, беріть, беріть. Ми ж, у нас же ж мрія Джима Джармуша запросити на наш концерт. Уже який раз ми приїжджаємо в Нью-Йорк, шукаємо спільних якихось знайомих, щоб через знайомих, 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 бо напряму ясно, що його ніхто не знає. І цей раз ми дуже пізно вже йому якось там повідомили, він чи не був у Нью-Йорку, чи щось таке, і він ясно, що не прийшов. Але ми не покидаємо надії, що він до нас якось прийде, бо ми вважаємо, що Ну, не скромно, що наша музика десь якимось моментами підійде до його в кіно. Ну, до Фарго підійшло. До Фарго підійшло, так. Да. І ще кудись взяли ту ж саму пісню. Забули якийсь теж HBO, якийсь е- ага. серіал. Нещодавно? Нещодавно. Якісь там чи малишки, чи щось. Якийсь забула, як називається. Боже, ти. Що тобі ближче до душі? Даха Дотрес чи Даха Брах? Є такі дві Тому, групи що ти українські. Ти таке питаєш, щоб мене потім хтось із них <гум> вигнав з колективу чи що? <гум> Ні, ну, я не, не дурочка. всім так вдається на двох кінцях, знаєш. <гум> ну, я тобі скажу, що частіше я з Даха Браха, звичайно. Ну, без Даха Браха без мене точно так скажу. Ніколи не граю. Угу. Ну що, зайдемо всередину? Друзі, вимикайте мобільні телефони. Там буде зараз красота. У мене виключено. Пішли. Оранда, бачиш, вон. Слухай, Богдан, спасибі, що ти мене збудив у Софію Київську. Ми, до речі, ще жодного разу не записували в храмі амбасадори. Ти уявляєш, що це Ярослав Мудрий бачив, як це все будувалося? Тобто ми стоїмо, може, навіть на місці, де стояв Ярослав Мудрий. Ну, звичайно, це було на декілька метрів глибше. То треба туди в центр зайти, щоб побачити те, що там на горі. Ага, Які випуски ти дивилася? Я дивилась, значить, я дивилась онуку, я дивилась Павліка, <ріст> я дивилась, боже, ще кож, я типа, це Положинський, ага. у котрого не було сексу. <ріст> Фантастичне, неочікуване, вперше за шість років. У Сашка Положинського був секс. Ні, чи так? Слухай, там якийсь тупий жарт. Мені, мені кидали посилання, і, типу, і всі питали, що це значить. Я думаю, що це вчора треба сказати. Що це знає? Що це був за тупий жарт? Вчора почала дивитися вчора. Ну, я не додивилася. Не встиг. Слухай, мені так подобається, що ці фрески такі, ніби, знаєш, пошарпані. От дуже круто вони відростовували. Mm-hmm. Бо Михайлівський так. Ну, але Михайлівський Дуже перебудований. Нарядний. Що, спробуємо піднятися хороші. нагору, ми можемо піднятися на дзвіницю. А ти ж вогонь, ну. і на дзвіниці. Слухай, ну я не все роздивилась, ну треба прийти ще раз. <рес> Люди, ходіть в Софію Київську. В останній тут був на якійсь шкільній... Тому <рес> я тобі говорю. Треба ходити, бо це ж таке, це ж... Ну, ти так, знаєш, їздиш скрізь. Там, коли ти приїжджаєш в якесь інше місто, тобі здається, що от ти тут маєш побачити все. Ага, знаєш, все та... вдома, а тобі здається, Ти здається, що я ще маю час, ще ну. завтра, післязавтра. А проходить уже десятки років. І ти такий... Моя мама усе вийшла на пенсію і тільки почала їздити по Києву, розглядати. Кажу, о, Київ змінився за все життя. О. 
У нас таке було спостереження. Ми коли знімали по Києву монаха, кліп Придувалово робив. І було безліч локацій. Ми так за, за той день так натомилися. І це було зранку і до заходу сонця. І там багато локацій було в центрі. І на Троєщині було декілька локацій. І ми помітили, чим ближче до центру, тим люди пізнають нас. А чим далі ти десь якийсь спальний район, то ти хоч там колесо роби. Ніхто не чув, напевно, що таке Дахабраха не бачив і цей. А в центрі, о, можна там сфотографуватися з вами. Це коли ви в чотирьох і в шапках, так? Так, да, в костюмах, коли візуальний образ є, звичайно. Звичайно, що без костюмів у нас ніхто не пізнає. Ні, ну Марка може пізнає, я не знаю. Марка сказав, що ні. Бреше. Бреше? Та, я тобі кажу. <рес> Скромні чаї. Ну що, йдемо на гору? Ну, пішли. В кожному місті ми маємо кудись піднятися. Супер. О, оце Київ. Я тобі скажу. Ось бачиш фрімарків. А, та... Це про Цього, що нас гвардійці, якого засудили в Італії. Угу. Та й що нічого не будуть ніяк його звідти. Це ж можна якісь апеляції чи щось таке. Напевно. Це так шкода, що ти нічого не можеш зробити. Безпорадний якийсь. Mm-hmm. Пропаганда настільки міцно діє, що людям промито мізки, і ти хоч їх головою об стіну. Yeah. Це жахливо. Як війна на, на тебе вплинула? Та, так, як і на всіх нас вплинуло. Ти собі думав, що ми нація, що ми українці, а потім хопа, і ти в якійсь ніби ти в одній країні, але суспільство якесь розділене. І виявляється, серед твоїх же ж там друзів є люди, які не поділяють для тебе, здавалось би, очевидні речі. Що є Україна, ми єдина нація, що мова, культура, все це дуже важливо для нас. А для них це виявляється не дуже важливо. І так ми якби, жили добре. А зараз такий час, що навпаки треба визначитись і бути разом. А ти виявляєшся якимся нацистом зі своїми украї... українізацією своєю. Нав'язуєш їм те, що якби вони і так би мали би мати, бо вони українці тут народжені і мають українську кров. Ну, але ми далі треба показувати приклад просто. Угу. Робити щось, хороший продукт. Казати, що це класно, робити те, що буде подобатись людям, і вони будуть пишатися тим. Бо багато українців не пишаються тим, що вони українці взагалі. Вони соромляться за кордоном сказати, що вони з України. Це, це жесть. Так не має бути. Ну що, давай зробимо тут фоточку. Давай. А ти, мені, ти пишеш мені потім? Не знаю, подивимось. А то Лабановського ж стадіон, це ж не може бути через публікацію. Так, так, так. Ага. Динамо. Отак от ми з тобою, двоє кияни, обоє. Обоє. Обоє рібоє. Піднялися вперше сюди на, на дзвіницю. Ну, добре, що ми це зробили. Софії Київської. Добре, що ви створили таку передачу, що ми змогли з тобою попасти. От Я, не могли ясні... ми просто так сюди прийти? Могли б. Ну... Проблема в тому, що ти затурканий і обираєш для себе іноді бажання, які для тебе, можливо, навіть другорадні. Ти собі думаєш, що це важливіше. Ну, часом це не важливіше, важливіше щось інакше. А ти думаєш, ти як баран, йдеш по цій стежці. Пре, пре, пре. Ну так. Так що відкривайте для себе навіть свої міста, а ми поїдемо далі. Поїхали. Люди, українці, не знають своєї історії, от чому проблема. І тому вони, як ці загублені, ходять в тумані йожики і не знають, хто вони. Вони не можуть пишатися, бо вони не знають цього. Хто вони і що вони. В цьому проблема. Істина. 
Ми якби з ЗАГСа вийшли з тобою вдвох. Не треба вже за ручку. І так, що ми з церкви. От бачиш, з чим асоціюються сакральні місця тепер? Так. Смішно. Слухай, кому Даха Браха завдячує такій широкій концертній гастрольній кар'єрі за кордоном? Ой, я догадаю, що обережно. Я гадаю, що це совокупність багато чого. Ага. На початку нам дуже Влад допоміг, ми там багато в Латройській нашим, багато їздили по театральним фестивалям, потім створили разом Гольфест, він теж дуже нам допоміг, там ми знайшли людей з якими багато знайомств, які потім нам допомогли в подальшому вирватися там, в Європу. З Європи ми їздили на шоу-кейси. Угу. В шоу-кейсах теж нас хтось побачив десь. І так, ланцюжок подій. Ми дуже довго працювали над тим. Угу. Це, на жаль, не одразу стається. Але ми щасливі, нам пощастило. Ми витягли той лотерейний квиток. І зараз маємо те, що ми маємо. Ми задоволені і щасливі, щоб у нас так зараз все відбувається. Угу. Іра Горбань, е- вона... Ой, це така людина, без якої ми взагалі, як ці були б, немовлята, без рук, без ног. Вона золота людина, яка вирішує ну, все в нашій команді, всі організаційні питання, всі концерти, тури. А в ДАХ як ти потрапила? А в ДАХ я потрапила з дівчатами разом. У нас одна історія. Коли ми вчились в університеті культури, то наш колега, студент Валєра Гладунець, він з Божичами якраз на той момент був проєкт в ДАХу з Божичами, вистава в пошуках втраченого часу. Дуже крута вистава. Я коли дізналась про неї, я, здається, на кожну виставу ходила. Просто на кожну. Мені здавалося, що ідеального варіанту адаптації фольклору в сучасне мистецтво просто не може бути. Я настільки була вражена і захоплена тим, що робив Влад. Uh-huh. От. А Влад уже, якби ми там ходили, маячили в даху на ті всі вистави, він уже знав, що ми з Кралиці. І він нам запропонував прийти. Кралиця, от як називався. Кралиця, так. Да. При університеті культури. Uh-huh. І так ми потрапили. Вдах. І перше, що сказав Влад, коли ми, Влад каже, ну давайте прийдете, ви поспіваєте. Там були просто підготовка до салонів, зараз вже такого немає вдаху. Раніше Влад робив салони, такі культурні міроприємства, де зустрічалися різні митці, художники, mm-hmm. поети, там, всі, всякі. І вони там обговорювали якусь нагальну тему. І якось єдналися. Не просто кожен вариться сам по собі, а зустрічались. От такі от були міроприємства, Влад робив, щоб вони між собою спілкувалися і вирішували якісь, можливо, десь щось, колаборації якісь могли робити. Дуже корисні речі. І там перед тим, як цей, то там, звичайно, вино до мино. Зустрічають там гостей, там якийсь музичний супровід. І він, Влад, забажав, щоб Далі продовжити цю фольклорну ідею якусь, щоб ну, Владу дуже на той момент щось його проперло після Древа і Божичі, український фольклор. І він нам запропонував прийти поспівати щось. Це ще без барабанів просто. Mm-hmm. Mm-hmm. І от ми прийшли на репетицію, і Влад перше, що сказав, «Дєвочки, ну ви петь не вмієте». Ми просто, а що? Все життя з дитинства співаємо, і нам Влад завалює таку тілегу, ви петь не вмієте. Ну, але ми, якби, ну, як ми, ми трошки обурились, звичайно, про себе кожен окремо. <рес> але ми, ну, нам було дуже цікаво з Владом попрацювати. Владу прийшла ідея зробити виставу Макбет пролог і до неї зробити музику таку в народ, ну, з народними піснями українськими, але щось уже далі робити музику до того. І з тих пір почалося наше глибоке занурення в World Music. Ми тоді дуже багато всякого слухали. У Влада велика фанатека і там класичну музику, і джаз, і World Music. Ми там днями просто в захопленні, ми це споживали цю всю музику. Ми зараз приїхали Айзон. до ізоляції, Айзон. 
Є це ще одна історія переселенців в Києві. Так, я чула з, Донба... з Донецька. З Донецька, ага. так, фактично. Я навіть був ще в ізоляції, яка ще була в Донецьку, і ми один із концертів, коли я займався ще організацією концертів, робили в ізоляції. А потім в ізоляції я можу помилятися, але мені здається, що саме в ізоляції потім зробили тюрму. От, і вони переїхали тоді сюди. Тепер ізоляція в Києві. Тут відбувається багато всяких подій. І одна з наших великих презентацій теж була тут. Привіт. Привіт, доброго дня. Привіт. Вітаю в зоні. Ніна. Міша. Дуже, дуже приємно. Дуже рада вас бачити. Навзай. Запрошую всередину. Ну, зараз буде чудеса, я тобі кажу. Те, що ти бачив до цього, це не рахується. <рес> Хлоп, добрий день. Так, тут у нас коворкінг. Власне, ми, коли отримали доступ до цього будинку, ми хотіли зробити тут інший виставковий простір, а потім зрозуміло, що маємо дуже багато людей, які хочуть з нами співпрацювати, знаходити в цьому просторі, робити спільні проекти. І ми побудували тут коворкінг. Це було в 15-му році. Всі люди, які тут працюють, це люди, які працюють в сфері креативної економіки. Тут багато людей, які роблять кіно, архітектуру, дизайн, рекламу. І ми спеціально їх так відбираємо, щоб це були люди одного кола, щоб вони могли знаходити спільні проекти, співпрацювати. І робимо освітні проекти, щоб їм допомагати розвивати свої бізнес-ідеї якісь. І, власне, це була наша окрема ідея ще в Донецьку розвивати креативну сферу України. Mm-hmm. Тому що коли ми почали працювати в Донецьку в 2010 році, там були лише фабрики, все було зачинено, нікому Донбас нічого не було потрібно. Донбас Арена, так, і Донецьк Сіті. Mm-hmm. І ми хотіли створити більше можливостей для людей, які там живуть, створювати нові бізнеси. І не тільки це було, щоб було пов'язане з заводом. А щоб це було пов'язано з креативним бізнесом, з сферою послуг, щоб навколо ізоляції створювалися додаткові послуги, які б могли б створювати культурні проекти, арт-проекти. Як тобі сидиться? От. Та? Я ізольована. Це для людей, які не люблять інших людей, вони сідають сюди. Для людей, які дзвонять скайпом. А, щоб... Переговорити. Затишно, що? Так, так, так. Можемо підняти ще, ще вище? Так, давайте. Слухай, я хочу тут працювати. <гум> Тільки я. Може, студію тут для Дехебраха? <гум> тут в холі ми робимо дуже цікаву штуку. У нас є проєкт, який називається «Армовиставки молодих українських художників», в яких немає можливості виставитися в якомусь іншому місці. І що середи вони приходять сюди, монтують нову виставку, потім Наступного тижня вони її прибирають, новий художник приходить і те ж саме робить. І що середи є подія, коли вони розповідають про свої практики. Тобто це можливість для людей виставитися, і вони можуть потім в портфоліо казати, що ми там в ізоляції вже оставлялися. Ну і, звісно, люди знають, що це відбувається, тому вони приходять вже подивитися на щось нове. І це дуже успішний проєкт, він вже існує три роки. У нас багато дуже художників, які є нашою мережею, з якими ми постійно працюємо, представляємо, відправляємо на резиденції в різні країни і так далі. Круто. І тут... До речі, була виставка «Юкрейнер», так що можемо теж додати це собі в портфоліо. <рес> Але оскільки ми вже дуже відомі, особливо в, в колах переселенців, то, звісно, багато людей з Донецька теж до нас приходить. І багато, звісно, людей, які тут працюють, вони або з Донецька колись приїхали, або нещодавно приїхали, створюють якісь бізнеси, і ми їм намагаємось з цим допомогти, звісно. Якщо і коли Донбас повернеться до контрольованої частини України, чи повернеться ізоляція до Донецька? Знаєте, це таке складне питання, і ми 
щороку на нього все складніше відповідати. Тому що в 2014 році ми казали, та звісно, ми там все зробимо, а там в 2015-му це було складніше, зараз вже 19-й, і вже це значно важче сказати. Але... Пустили корі... коріння вже. Ну, ні, насправді це дуже складно з точки зору того, що там робити, як з цим зараз працювати. І, наприклад, ізоляція сама, яка перетворилася на в'язницю, місце, де вбивають людей і катують людей, це якби не те місце, де хочеться створювати культурні проекти зараз. Ми зберігаємо багато свідчень людей, яких там тримали. І ми, одна із ідей, яку можна було б зробити, це зробити якийсь меморіал, якийсь музей того, як це все відбувається. Mm-hmm. І ця концепція секретних тюрем, як це називається в міжнародному праві, mm-hmm. це теж дуже цікавий проект для дослідження. І, можливо, це могло б бути якимось одним з проєктів, які можна було зробити. Дякую дуже вам. Дякую за справу. Дуже цікаво, Дякую. спасибі. Дякую. Молодці, ви робите велику справу для України. А ми поїдемо далі. Якщо ви хочете, щоб амбасадори продовжувалися, під цим відео є посилання на донейт. І не забудьте написати в коментарях, кого б ви хотіли бачити амбасадором свого міста в наступному сезоні. Ми зустрілися з Оленою, ми насправді вже привіталися поза кадром, бо ми розминулися по дорозі. І це ми знаходимося на подвір'ї музею Гончара, так? Так. Чому саме тут ми зустрілися і, і е, чим ну, для тебе є це місце? Тому що це просто суперове місце, надзвичайне. Це не просто музей, це національний центр народної культури. Угу. Тут Мешкають і працюють справжні фанати своєї справи. І я хочу сьогодні вас познайомити з генеральним директором музею Івана Гончара. Це Петро Іванович Гончар. Звідки ти знаєш про це місце? Як ти, ти сюди вперше потрапила? А, вперше я потрапила, мабуть, років 15 тому. Угу. Оскільки в центрі... Вони, це, я ж, як я сказала, це не просто музей, це центр народної культури, де основна ціль, мета – це збереження і популяризація. Так? І тому дуже постійно відбуваються якісь заходи мистецькі. І на таких мистецьких заходах дуже цікаво бути. І Даха Браха також співпрацювала з музеєм неодноразово. Доброго дня. Це генеральний директор музею Богдан. Івана Добре. Гончара, Петро Іванович Гончар. Так. Ідемо. Прошу. Я вперед, ви за мною. Чим взагалі займається музей Гончара? Що це? Це ну, інституція? Це да. ж не лише музей. Ну, ми ж називаємось Український центр народної культури, mm-hmm. от, але в лапках пишемо музей Івана Гончара. Чому це так? Тому що фактично цей музей створив Іван Макарович Гончар. От, і це не просто був музей, це фактично в той час, коли культура була зорієнтована на радянський менталітет, простір, руйнувалася мова, створювалася одна загальна російська. І музей він створив не просто як самоціль, домашній, вдома. От він пропагував єднати суспільство на культурній спадщині, саме українській. І, звичайно, за те поплатився, всякі були переслідування його музею. Коли вже відбулася незалежність, ми цю колекцію передали державі і збудували ідеологію на його засадах, що Традиційна народна культура – це основоположна культура любого народу. Тобто це не вечерне джерело. Ми навіть знаємо, що авангард теж базувався на формах, які вибудував декоративне мистецтво народу самого. Малевич, який тут перетворив цей світ, ну, зовсім кажуть, на форми символи абстрактні, то до нього вже в народі це, ви бачите, побутувало. От це свого роду іерогліфи, мова, і тим більше форми, з яких можна черпати любому художнику якісь особливі там, міння, знання. 
це ж гармонія, яка і наш мозок, спілкуючись з цим мистецтвом, наш мозок структурує. Радянська ідеологія витворила народну культуру бутафорною. Тобто це ілюстрація діяльності партії, союзу. А народ робив це тому, що ніхто на нього не казав, що треба оце, це. Вони так хотіли, їм це подобалось. Так батьки робили. От. І якщо ви спитаєте, чого ви так вишили, одна формула дуже істотна, яка тримала це все. Спитайте бабусі, чого так? Бо так треба. Оце, бо так треба, вибудувало цю культуру. Клас. Вони не могли від цього відійти. Ну як це так по-другому? І воно так тримало. Так робила моя мама, моя бабуся. Ну, так, 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 так треба. Добре. Ну, от таке. Дякуємо вам дуже. Дякую. І вам дякую. Дякуємо, що запросили. Да. Приходьте, ми будуємо новий музей, може там виставити той новий проект наш. Ми хочемо вибудувати цей музей, щоб він був сприймався на тому крилі модерного мистецтва, як свій. Оце в нас такі глобальні завдання. Круто. Да. Дякуємо. Дякуємо. Так, Ми як ще... Даха Брага робить. Так, Даха так, Браха, щось... от вони актуалізували цю культуру, вони ж не копіюють, вони творять, але ви відчуваєте, що воно базується на цьому, так. що ви бачите, Має що коріння. ви чуєте. Так. Досить часто проводите час за кордоном, та? тобто у вас надзвичайно багато іноземних гастролей. Коли там, люди живуть постійно в одній країні, в одному місті, вони не помічають змін. Знаєш, є mm-hmm. така проблема. Чи ви помічаєте, як змінюється Україна? Чи ти помічаєш особисто? Так, звичайно, зміни є і в кращу сторону. Це стосується мабуть, всіх сфер. Було щось таке, що прямо вразило, знаєш, повер... повернулося додому і думала, що вау. Дороги. Дороги. В першу чергу. Ну ти від бач, ти не, не помічаєш, а коли там приїжджаєш, о, тут зробили, о, тут уже щось робиться. Постійний ремонт, все покращується. Угу. В сфері освіти теж покращення. Оскільки мене там дитина пішла в перший клас. Я розумію, що нова система мені більше підходить, ніж я би не хотіла, щоб моя дитина вчилася в старій системі. Mm-hmm. Система медичні реформи. Та скрізь є покращення, просто це треба бачити, а не, не казати, що а, нічого не відбувається, все там пропало, ганьба і все. Все ж залежить від нас. Ми приїхали зараз до музею кіно, до центру Довженка. Це фантастична локація, яку ми відкрили для себе нещодавно, бо в нас тут була прем'єра фільму. Так, я була на прем'єрі. Е... І я теж фактично відкрила для себе цей центр завдяки вам. Як тобі фільм? Прекрасний. Клас. Зараз ми познайомимося з Іваном, який є одним з таких ідейників центру Довженка. Він родом з Одеси, ну, фактично йому завдячуючи центр Довженко перетворився, знаєш, mm-hmm. здійснив таке перетворення з сувкового приміщення в такий сучасний абсолютно центр. От, і трошки подивимось сам музей. Для нас його спеціально відкриють. Супер, це була моя мрія. Починається експозиція, і логіка така. Ми починаємо з кінотеатру, з кінозали, в якій ми бачимо втрачені віднайдені фільми. Виставка називається у нас Lost and Found. І бачимо вон пропорцію втрачених і віднайдених. 54% фільмів в Україні втрачено, 
від найдено, всі плачуть і кажуть, боже, яка трагедія. Насправді це дуже високий процент, бо за кордоном, якщо 20% збережено німих фірмів, то це дуже, дуже ага. непогано. А яким чином вдалося зберегти? А такі? цензура. Ага. Все, що нас, як це, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Цензура забороняла фірми, клали їх на поліцію, вони зберігалися. Фантастика. Що в цьому місці було раніше, тут в цьому приміщенні? Не тільки це приміщення, всі приміщення довженко центру цього корпусу були індустріальними приміщеннями. Це був цех великий. От ми зараз десь це половина цього цеху, а туди за стінкою ще продовження його було. П'ятий поверх, шостий, який над нами, де зараз театр. Угу. Це все були цехи проявки плівки. І тут стояло десь по 12 машин таких дуже крупних, в яких вироблялися кінокопії. І за добу тут, ну не тільки тут, це один корпус, а було ще багато корпусів. Ну, в всякому разі на території колишньої кінокопівальної фабрики, на базі якої створено центр, вироблялося 2 тисячі копій в день. Ага. Трьома змінами, 2 тисячі людей працювали і так далі. Ми зайшли в приміщення абсолютно закинене. Багато Всякого було індустріального сміття, деякі машини були розібрані, але не вивезені. Зараз відбувається якась робота з кіноплівкою, там відбувається сканування. Плівки. Так, у нас ми за цей час купили сканер архівний. Ми тепер можемо сканувати, робити копії в Full HD, 2K і так далі. Ми реставруємо. Ну, реставруємо давно, ми з 11 року реставруємо. Зараз менше, тому що це все-таки держзамовлення, це великі кошти. До якого числа триватиме виставка? Ну, вам уже можна сказати, ми її пролонгуємо. Вона мала працювати до 1 грудня, а працюватиме до 24 чи 22 числа. Треба уточнити, але майже до, до Різдва. Супер. Е, так, далі ми... Тож після виходу цього відео ви все ще зможете потрапити на цю виставку? Так, і слід потрапляти на цю виставку, тому що кіно — таке медіа, яке, власне кажучи, треба в такий спосіб, такий спосіб показувати. Наша задача була показати, що все-таки це не тільки плачі, не тільки скарги, не тільки знищені покоління, і от кого би вони могли народити, і кого би вони могли виховати, але також продемонструвати, що це найпередніший період українського мистецтва, не тільки кіно. Круто. Друзі, взагалі можна побачити значно більше. Тут є ще, я знаю, на другому чи на третьому поверсі виставка про Ще Бри. є одна виставка, так. Да, це виставка, яка називається «Геніальні дилетанти» і присвячена історії німецького панку 80-х. На першому поверсі ще є одна частина виставки «Музею кіно». Так, так. У нас... Тож, дуже круто, що за чотири роки фактично вдалося створити такий простір. Ну, створити, бо... Він мав зовсім інакше призначення і був абсолютно закритим для людей. І зараз ви можете потрапити в це приміщення і побачити, наскільки а, круто можна змінити взагалі простір. А, дякую тобі за це, дякую, дякую. всій вашій команді, дякуємо, що запросили. Приходьте ще. Е, як мінімум на наступну виставку, яка розпочнеться взимку. І яка, не скажу, чому буде присвячена, але сукня, але сукня Марлен Дітрих має… Да. Ага, заінтригувався. Добре. Зай... Дякую. Дякую. Все, дякую. До зустрічі. До зустрічі. Спасибі. Дякую тобі за те, що показало нам музей Гончара. А я вам дякую за такий чудовий музей, і для мене це відкриття, звичайно. І побачимося ще в даху. Обов'язково. На, на вашій репетиції. Сьогодні вже вечір, тож ми цю програму будемо записувати декілька днів, не так, як завжди. От, і... Ну, тому що у нас четверо. У вас четверо, і ми маємо ще зустрітися з Ірою. Так. Дякую. Дякую. До зустрічі. До зустрічі. А зараз на екрані «Тут і тут» ви побачите коментарі тих, хто виграв нашу книгу, яку ми розігрували впродовж усього сезону. Привіт. Здравствуй. Вітаю з поверненням в Київ. Дякую. Чим для тебе Київ? 
Ого, сразу питання в лоб. Дім. Дім, я навіть думати, іншої думки в мене нема. Це дім, це те місце, де я народилася, і де мої батьки, мої рідні, мої друзі. Яким, який в твого дитинства? Ти пам'ятаєш, які твої от одразу спогади якісь з дитинства перші, що приходять в голову? Це спів пташок, бо там багато дерев в тому районі, там пуща. І для мене такою згадкою дуже, от, як, от, от, що, от що для мене дитинство, це весна і спів пташок. І як ми йдемо гуляти кудись на природу, от, от саме з цим пов'язано. Студентами ви були університету культури, так? Так, так. Ми, ми, ми всі дівчата з Дахі Брахі, ми по черзі. Оленка нас була перша, я друга, Ніна третя. Ми, ми, ми по черзі чекали один одного, що тобто, таке наше покоління. Збираємо. І що, пан Михайло е, гордиться тепер е, не випускниками? Знаю. Не знаю, мабуть. Це ж треба так, е, Троїцький е, тепер жартує про Поплавського. Так, да, да, да. а ми вчилися у Поплавського. Ну, якщо ти становишся ректором університету культури і несеш вот цей меседж, да, сало наш талісман, ти продовжуєш цю традицію. І все. Да. І ще й на Троєщині ми теж, ми асфальтні діти, тобто Оленка жила на Троєщині увесь свій час, я переїхала, і Ніна до нас з Дорогожичі е, 7 років прокаталася до нас на Троєщину. Тобто ми такі троєщинські дівчата собі, і там теж багато якихось цікавих історій з Троєщини, але ми такі асфальтні діти, як нас називала наша. Фольклорна мама Оксана Іванівна Милевська, що каже, вона це диво, це диво, що діти, які народилися в Україні в місті і цікавляться фольклором, і живуть тим, і, і далі йдуть, і далі продовжуються. Це у неї таке захоплення. Вона каже, що я буду, я, я така горда. От, от хто гордий, ага. розумієш? Ну, тобто наші вчителі. Слухай, як воно відчувати себе амбасадором України? Ви дуже часто їздите, представляєте Україну за кордоном. І це е, один із найкращих проявів публічної дипломатії. Від вас дуже багато людей дізнається про Україну вперше. Так. Як це? Не знаю. Чесно кажучи, я про це ніколи не думала. Я просто показую, тобто я горда, що я маю змогу показувати те, що ми вміємо, ділитися. І це така, знаєш, це, це відповідь на наше мистецтво, на те, що у нас всередині, на те, чим ми можемо поділитися. І люди в захваті, тобто по всьому світу ми бачимо цю, цю реакцію, цю підтримку, тому що по всьому світу знають е, з новин, або я не знаю, яких джерел, що, що в нас зараз непрості часи, і зараз е, люди підтримують нас дуже сильно. Особливо після того, коли в кінці е, концерту Марко піднімає стяг, і просто такий жух, така хвиля на тебе. Тобто люди настільки віддають її. Відчуваєш це просто десь ось на рівні душі, тобто, тобто спалахи якісь такі. Круто. Це описати дуже важко. Ми прийшли до місця, яке називається «100 років тому вперед». І ми познайомимося з засновником цього місця. Його звати Євген Клопотенко. Він не лише займається рестораном, він також намагається змінити українську кухню і взагалі підхід до української кухні, зокрема підхід до української кухні в школах. То він О, змінює шкільне меню. Котлетки. Так, так, так. І я думаю, що він нам трошки про це зараз розповість. Чудово. Підімо всередині. Угу. Це двері. Я потім розкажу. О, це 
Добре, що не лобом. У мене вже був такий один випадок. Тобто просто повезло. Просто Привіт, повезло. Женю. Привіт, Женя. Я хотів себе бачити. Привіт. Привіт, я Женя. Іра. Іра, дуже приємно. І я... мені приємно. У нас такий спеціальний секрет. Я Перевіряємо, зрозуміла. Чи прокинулись ви чи ні. Чи ні. Чи ні. Чи ні. І давайте прийдемо наверх. А я бачу справу. Чудово. Що ми сьогодні будемо коштувати? Ми будемо коштувати сьогодні якісь українські речі, знаєш, такі речі, які, мабуть, ніде в світі не подають. А, ну, я що подаю щось ні, але я хочу вас просити такими стравами, які розкриють Україну, покажуть, що Україна може бути іншою, і що Україна це досить е, така країна, в якій є багато всього, треба просто шукати, дивитися і це любити. І о, я одного разу просто почав це робити, я почав е, вивчати Україну, е, так само, як е, і ти, мабуть. І ми знайшли дуже багато їжі. Ми всі, всі, всі вивчають Україну там, з точки зору історії, а я завжди з точки зору, зору історії, і що ти люди їли. Як ти знаходиш страви? Так, а ти хліб наш, давай. Я думаю, він їздить по селах, і так як ми пісні збираємо, то він збирає рецепт. Да, я думаю, що насправді у нас е, такі тут за цим столом сидять люди, люди, які вивчають Україну так трішки з різних сторін. Ну, окей, ну, мене, мене, да. дуже, дуже легко можна знайти якесь місце, яке збереглося там і так далі. Як, як знайти рецепт? рецепт. Я, я шукаю, я спілкуюся з людьми. Мені люди присилають листи. І приходять люди сюди, кажуть: а ти знаєш, Женя, у мене діти готував таку страву і розповідають. Я розумію, що ця страва геніальна, наприклад. Якийсь водій, який на свій гору, кажу, а що, що ви куштуєте? Та ну ні, та, каже, ми там нічого, беремо картоплю, додаємо мак. А я кажу, мак, картоплю, каже, ну товчанку, ну це таке, це коли Для вже... Для них це вони кожен да, день да, це да, їдять. Так, 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 бідність, це таке, як я кажу, нічого собі, я так збираю, все, хліб. Хліб. А, хліб зробимо самі, uh-huh. хліб це щось дуже традиційне, українське, і... Я я хочу, щоб було як Віталій, як Віталій. Uh-huh. І коли носиться Extra Virgin Olive Oil, але в нас е, олія першого відтиску в Полтаві, е, біля такий Зінковецький район, там є мужик, який нам це все робить. Запах чудовий. Це така гостеприємність українська. Гостинність українська. Іначе ти в Італії, но ні, ти в Україні. Це є той головний меседж, який, який я намагаюся донести. І... Що в Україні теж може бути смачно. І вишукано. Ну так, але як, як, як в інших дорогих ресторанах. Так, так. Тому що м- всі вважають, що якщо Україна, то це сало і борщ. Угу. Да. Так. Вареники. Це... Ну і вареники. А це наш спе- спеціалітет, ми так називаємо. Це джоу. Ось так. Вивчаючи українську культуру, ми знайшли таку, те, що раніше е- люди лікувалися і зараз лікуються, до речі. Називається джолиний підмор. Якщо зайти в аптеку, де продають різні медові штуки, там прополіси, mm-hmm, різні так. речі, там можна зайти підмор. Можна. Все він є. Mm-hmm. Тобто я вирішив, чому, чому у нас лишиться як настоянка, чому цим ніхто його так не подає просто як е, в ресторані. Ну, треба брати ось так джилку. Мама. Так, Цікаво. Дивись, буде добре. Да? Тебе, коли бджоли кусають, немає алергії? Щас перевіримо. Є, до речі. Можна одну спочатку? Можна одну, а потім всі так не хочуть, не хочуть, а потім починають їсти. Воно ні на що не схоже. Це щось унікальне. Хоч... Все на деньки, так. Да. Ну, таке воно mm-hmm. є. Це ще одна страва. Ми називаємо так. українські гуакамоли. Вау, я дуже люблю гуакамоли. То це я знаю, просто це маніпуляція моя. Да? Я вивчаю ще психологію, я спеціально назвав його гуакамоли, тому що всі люблять її гуакамоли. Бо я дуже люблю авокадо, надзвичайно. Я без нього жити не можу. Якщо ти хочеш збільшити кількість своїх підписників, просто фотографуйся з авокадо. Це вже давно відомий факт. Не потрібно роздягатися, оголятися, філософські ідеї. Це вже все в минулому. Береш авокадо, просто спробуйте, ви побачите. У вас буде в середньому на 20% більше. Тому що люди кажуть, ой, я обожнюю авокадо, лайк. Лайк. Не тебе, а авокадо. Так, звичайно. Шпинат бачу, але от... Там ще щавель є. Щавель. Шпинат, щавель і трішки. Ммм, смакота. Це м-м. горох, ні? Ну так. Да. Да. Просто ж горох ніхто не купує, я кажу, авокадо всі купують. 
Розкажи, як ти хочеш змінити харчування в школі? Е, ну, в школі в мене, до речі, е, прям все відбувається. Я прям думаю, що все зміниться. І всі діти будуть по моїм збірникам харчуватися. Створив збірник рецептур, і його впроваджую. Кожного дня я ходив і змінював. Мені не важливо. Мені всі казали, ні, ні, це неможливо, нічого неможливо, все погано. Але коли в тебе є енергія, і ти так береш, знаєш, як є фільм «Володар Кілесь»? І там була така битва біля великого замку, і там так багато орків бігло, mm-hmm. і так вони вже почали програвати ті, хто... А потім з'явився той Гендельф такий чувак, у нього така, він такий був весь білий, і в нього була біла палка. І він так каже, він почав бігти на тих орків з цією білою палкою, і каже, я буду просто вас, ну, типу, почав давати світло, і ті орки почали тікати, бо вони просто бояться світла. Те ж саме відбувається з українською системою харчування. Я просто біжу, вони на мене нападають, їх так багато-багато. А я просто біжу вперед і кажу, мені не важливо все, що ви говорите, я впевнений в тому, що ми змінимо харчування, бо по-іншому бути не може. І я так біг-біг-біг три роки, і вони так потихеньку почали всі там. Вже 2000 шкіл перейшли на це харчування, вони беруть мої збірники, вони впроваджують. Але як зміниться харчування? Як зміниться харчування? Просто люди, діти перестануть їсти макрони по флотці. Ти знаєш, я питаю у дітей, це мій улюблений експеримент. Питав дітей, знаєте, що таке паприка? Каже, ні. А що таке мускатний горіх, знаєш? Каже, ні. Каже, як ростуть баклажани, знаєш? Каже, ні. Кажу, знаєш, що макарони по флотській? Каже, да. Ну, просто Радянський Союз просто в дітей в голову. Я кажу, ну, треба зробити салат такий, візьміть вірмішель, візьміть буряк, той, який у вас є, і змішайте разом, і це буде салат фарфале. Ні, нам треба нового обладнання, нам треба не, якась не, державна не. програма, ми не можемо це зробити. Я кажу, ви серйозно. Ну, плюс туди вів спеції, тому що раніше в їдальнях не можна було давати спеції. І це найбільший прорив, я вважаю, що зараз діти можуть їсти паприку, зараз діти можуть їсти мускатний горіх, але е, медсестри, які там затверджують меню, угу. кажуть, от я своїй дитині не даю паприку. Я кажу, і що, значить, то, ну, свої не давайте, а цим треба давати, ось дозволи. Це ризиковано. Я кажу, я кажу, що ризиковано? Я кажу, ось затвердження, норми, держспоживслужби, яка пройшла, аналіз, я кажу, що так можна. Ти знаєш, Женя, така зарплата маленька оце у мене, я не знаю навіть, що доділи. Я кажу, вибач, а де конструктив? Насправді, зміни дуже важко зрозуміти. Ну, ти робиш нову музику, ти робиш нові речі, але… Нас багато хто не розумів теж на початку. Ну, а, так, ні, не треба. А, а це що, можна поняти взагалі? А бджіл? Хто там буде розуміти? Але mm-hmm. зараз, вже завдяки, коли я думав, ем, mm-hmm. якою музикою надихатися, я надихався саме вашою музикою. Це правда велика. І Дякую. вона, ця музика, дає е, змогу е, зробити зміни далі. Тому кожен крок, як, кожен українець, який робить якісь зміни, він робить великі зміни. То, я думаю, тут три Ти людини, які… з себе. Да. І в кінці закінчимо мохом. Це смажений мох? мох. Так. Смаж... Сушений мох, він схожий на кільця кальмарів. Це вже не суто українська річ. Де ти взяв такий рецепт? Хто тобі розказав? Сам придумав? Ну, береш мох. І придум... придумав сам? Береш і сушиш. Ну, ну, ну там не, не важко. Просто я дуже часто беру так, як готувати мох. Нуль. Нуль відповідний гуглі. І так постійно я кажу, о, а з чим ікра равлика поєднується? Нуль відповідей. Бо ікра равлика, у равлика є ікра, і ніхто нікого цього не готував. Я кажу, мені Google не допомагає. Тому я просто включаю музику і слухаю, і таке. Ох! Та-дам! Ну, якось так. Чудово. Клас. Дякую дуже тобі. Дякую. Мені дуже приємно, що ви до мене завітали. Я здивована. Це? Я здивована. Дуже класно. Мені дуже приємно, що треба зробити нам ще сторіс. Супер. Дякую. Дякую. Дуже Дякую. Успіху тобі. Дякую. Ну, що, mm. Мені дуже приємно, що я вдалося е, здивувати. Так, да, дуже дякую. А далі, мабуть, буде у вас е, нормальна вже там, прогулянка, нормальна вже погода. Репетиція, ми йдемо в театр. Про щось нормальне поговорити. Там вже поговорити про щось нормальне, да? <рес> так? Я відразу заряджаю на це. Да. Да, так. Рефекте, рефекте поїсти, коли буде. Обов'язково. Буде вичинено. Обов'язково. <рес> Давай, я дякую. Дякую. Було дуже приємно. Мені теж. Ти ще граєш в театрі? 
Ні. Це в мене були спроби колись в даху спробувати, як я зможу чи ні. Змогла, але мені це не дуже подобається. Але з дахою і брахою ви брали участь у виставах більше, більшу кількість разів? Е, ну, ми були як саундтрек до вистав. Угу. То інша історія. Ти там собі сидиш, граєш, дивишся на те, що там поряд з тобою. Да. У нас десь було Мак, пролог до Макбету, Річард Третій, Лір. Що ще було? А, потім е, Сни покинутих доріг. Така це, це величезна вистава. Ну і все. Чотири. Може, я щось не, не згадала. Але це музичний проєкт. Це музика. Мені іноді легше от, кажуть, от, вийди на сцену, чи можеш ти там сказати, розказати щось. Кажу, ні, а можна просто заспівати? <гум> Нічого не казати. От мені якось легше виразити пісню. Коли вже використовувалися це в даху браху, тобто скільки часу знадобилося на. Я навіть не пам'ятаю, коли ми, в, як Даха Браха, як окрема одиниця. Угу. Коли фактично перший концерт у вас відбувся? Ну, може, рік-півтора пройшло, коли ми зрозуміли, що ми можемо в Даху дати концерт е- з власними композиціями без вистави. Зараз у вас найчастіше Штати, Франція, так? Да, ми маємо такі довгі гастролі. Це у Франції, да, десь один раз на рік точно. Ну і Америка три рази на рік у нас виходить по місяцю. Угу. Три рази кожного разу по місяцю? Так. А чим для тебе зараз є театр Дах? Ви там е, маєте... Це ваша репетиційна база, так? Храм. Мистецтво. <ріст> да. Ми приїхали на Лебідську, або на Лебідську. <ріст> а, власне, тут не так давно з'явився величезний да. шопінг-мол. Конкурент. Конкурент <ріст> Даху. <ріст> Бо тут знаходиться ну, це, центр сучасного мистецтва, який називається Дах. А, росте новий мікрорайон. Дуже швидко. Є дуже багато лотерей навколо, от, які теж конкурують з театром Дах. І ми йдемо на репетицію, так? Так, ми йдемо на репетицію. Будемо репетирувати нові пісні для нашого концерту, угу. який відбудеться 6 грудня. Ось, будемо згадувати, відпрацьовувати недоробки якісь. А ви нещодавно цей, ці нові пісні ви записували в Бразилії? В Бразилії. Так, ми два місяці тому ми записали новий альбом «Аламбарі». Чому Бразилія? Ну, так сталися обставини. Тобто у нас був концерт на Rock in Rio, ага. в Rio de Janeiro, і наш агент Американці сказав, що у нас буде там вільний час, десь близько тижня. І що ви хочете робити? І ми кажемо, ну, їхати додому немає змісту. Давайте запишемо щось. І він почав з того, що він знайшов цю студію, ось, і запропонував, і все зійшлося. Тобто... Клас. Да. Супер. Ау. Тут є дзвіночок. Надіюсь, нам відкриють. Здравствуйте. Здравствуйте. Це наш домовий Сашко. Привіт! Дякую. Привіт! 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 
роздягаємось. Розка, що вони там? Та замучили. Нагодували. Я вражена. Я їла сьогодні джіл. Ой, та ладно. Тому що мене тут не повинно. Джіл? Джіл. Сушених, мертвих. Так, давайте придумаємо, з чого ми почнемо хоча б, щоб я ноти знала. Замовляйте. Це ж репетиція, у нас не близько має бути все ідеально. Може, ви не я? Я все могла не згадувати. О, Боже. Та готуш. Ну, давайте. Каріна накладе свій фірменний, і все, реп. Ти з ним на зв'язку? Марко, извини, ти виторопився, чи ми задержались? Давай все вмісті. Михайло, ви готові знімати цей випуск? Я хочу передати привіт слідчим поколінням. Ми побігли до Ніни. До Ніни. Так, зараз, зараз, настроїтесь. 